Ladies and gentlemen, the Prime Minister. A very good evening to all of you and welcome to the National Day Rally. I wish you all a very happy National Day. In particular, I would like to spend, send greetings and best wishes from all of us to our Team Singapore athletes competing in the Asian Games in Jakarta and Palembang. We are cheering for them and go, go for gold. Let me start as usual in the national language. Saudara saudari sekalian, selamat hari kebangsaan. Malam, malam ini saya ingin bercakap tentang 3M. Muis, Mendaki dan Mesra. Mesra adalah sebuah badan pengelaras kegiatan Melayu Persatuan Rakyat. Ketiga-tiga institusi ini penting dan telah lama menguatkan masyarakat Melayu Islam. Dengan bekerjasama secara lebih rapat, saya yakin mereka akan menjadi jauh lebih berkesan untuk memenuhi keperluan dan aspirasi orang Melayu. Sepanjang beberapa bulan lalu, saya berpeluang menghadiri pelbagai acara yang melibatkan ketiga-tiga M ini. Misalnya, Ramadan lalu saya jalan-jalan ke Gelang Serai. Saya ke sana untuk menikmati suasana perayaan yang meriah. Saya juga sempat singgah di Wisma Gelang Serai atau WGS. Bangunannya tersergam indah. Bentuk bumbungnya mengingatkan saya rumah-rumah Melayu zaman dahulu. Saya umumkan plan untuk membina WGS pada rapat Hari Kebangsaan 2011. Oleh itu... Senang hati saya melihat bangunannya sudah pun siap dan berdiri megah. Ketika itu, ada konsert yang sedang berlangsung dan hadirin seronok menontonnya. Tapi saya ganggu mereka ya. Sejauh ini, Klub Masyarakat Gelang Serai dan CDC Tenggara sudah pun berpindah ke WGS. Tidak lama lagi, sebuah tajaka, pusat jagaan warga tua dan pusat khidmat keluarga juga akan bertapak di situ. WGS akan dibuka rasmi pada Januari tahun depan. Menjelang pembukaannya, Mesra telah merancang pelbagai acara termasuk Bulan Bahasa, Gentar Rasa dan Pesta Belia. Pendek kata, WGS bakal menjadi tempat tumpuan kegiatan Melayu dan ikon kebanggaan masyarakat kita. Banyak lagi yang kita boleh lakukan untuk kukuhkan identiti budaya yang tersendiri di Gelang Serai. Dari Tanjung Katung Kompleks hinggalah ke Klub Masyarakat Kampung Ubi. WGS boleh anjurkan kegiatan di tanah lapang dan tempat letak kereta yang berdekatan. Kita juga boleh mencantik dan menyepadukan nyalaan lampu bangunan di sekitarnya pada waktu malam. Simpang jalan di hadapan WGS akan dijadikan mercu tanda supaya para pengunjung lebih teruja apabila mereka tiba. Ini hanya contohnya, tapi cantik sekali. Dr. Maliki Osman, mana Dr. Maliki dia? <laughs> Saya lantik anda untuk memimpin projek ini. Sekali lagi, Dr. Maliki akan bekerjasama dengan mesra para peniaga di kawasan itu serta agensi-agensi pemerintah. Beliau juga akan dekati masyarakat Melayu dan rakyat Singapura yang lain untuk kumpul idea dan buat saranan kepada pemerintah. Saya yakin apabila saya ke situ lagi, Gelang Serai pasti lebih meriah dan istimewa. Ramadan lalu, saya juga sertai majlis iftar di Masjid Ma'ruf di Jurong. 
Masjid Makruf adalah antara tiga masjid terbaru yang dibina Muiz. Reka bentuknya sangat indah dan masjid ini boleh menampung 4,500 jemaah. Ia mesra keluarga terutama bagi pasangan dengan anak kecil. Terdapat juga kemudahan untuk golongan kurang daya penglihatan dan pendengaran. Sebenarnya, selain reka bentuk dan kemudahannya, apa yang membuat saya lebih kagum ialah barisan lembaga pentadbir dan sukarelawan masjid ini. Mereka berkebolehan dan bersemangat. Ada aktivis muda, kaum ibu dan juga pesara. Mereka anjurkan pelbagai aktiviti dari kelas agama dan keibu bapaan hinggalah ke pemeriksaan kesihatan. Mereka menyumbang masa, berkongsi visi dan menjadikan pemimpin, menjadi pemimpin kepada masyarakat. Selain mengurus masjid-masjid, Muiz juga memainkan peranan penting dalam memberi bimbingan agama. Ramai pemikir terkemuka dunia Islam telah ke sini di bawah program pelawat unggul Muiz. Mereka bincangkan tentang Islam dan kedudukannya di dunia. Mei lalu, saya mengundang Imam Besar Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Taib, ke jamuan malam di istana. Beliau memuji Singapura sebagai negara contoh di mana penganut Islam boleh mengamalkan agama mereka dan berintegrasi dengan masyarakat lain. Dalam ceramah awam beliau, Imam Besar Al-Taib menekankan perlunya penganut semua agama menghormati kepercayaan dan amalan orang lain dan berinteraksi dengan satu sama lain dengan cara yang praktikal dan inklusif. Nasihat itu relevan secara umum tetapi ia sangat penting sekali di Singapura yang berbilang kaum dan agama. Sekarang saya sentuh tentang mendaki pula. Bulan lalu, saya melancarkan buku riwayat Hidup Encik Sidik Sanif yang bertajuk Langkah Liku Selayang Kenangan Sidik Sanif. Selama 25 tahun, beliau berkhidmat sebagai AP dan juga Menteri Negara Kanan. Beliau berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Melayu, khususnya melalui pendidikan. Dalam bukunya, Sidik menceritakan bagaimana beliau menjadi pengerusi Kongres Mendaki pada tahun 82. Ini dia Encik Sidik sebagai pengerusi muda. Usaha Sidik bersama para AP Melayu yang lain dan pemimpin masyarakat di Kongres itu membawa kepada pembentukan Yayasan Mendaki. Terima kasih Sidik dan rakan-rakan anda. Mendaki adalah badan bantu diri yang pertama di Singapura. Dengan sokongan badan-badan Melayu Islam, Mendaki berjaya tingkatkan kehidupan masyarakat melalui program pendidikan dan sosialnya seperti kelas tuition dan derma siswa pendidikan. Mendaki mainkan peranan penting dalam kemajuan pelajar Melayu yang memberangsangkan sepanjang beberapa dekad. Yang lebih penting lagi, Mendaki memupuk dalam diri masyarakat rasa bangga, semangat wajah dan keinginan membantu satu sama lain untuk berjaya. Baru-baru ini saya bertemu Hairul Rushdi, seorang penerima anugerah Mendaki di Mesyuarat Ketua Pemerintah Commonwealth di London. Ini dia Rushdi yang sedang mengambil wifi kami. Rushdi mewakili Singapura dalam Majlis Belia Commonwealth. Beliau juga pengasas bersama Reactor, syarikat pemula atau startup yang menjalankan program latihan usahawan bagi golongan belia. Rushdi berjaya hasil bantuan masyarakat. Kini, gilirannya pula menyumbang bakti sebagai mentor kepada belia lain. Syabas Rushdi. Kisah-kisah yang saya kongsi ini mencerminkan usaha baik yang dilakukan Mesra, Muiz dan Mendaki. 
Menteri Masagos menyebutnya sebagai MQ atau M Kuasa Tiga. Secara individu, setiap institusi ini terus memainkan peranan masing-masing dalam memajukan masyarakat. Mereka memenuhi dan memelihara keperluan budaya, agama serta pendidikan dan sosial orang Melayu. Mesra menganjurkan banyak kegiatan melalui rangkaian akar umbi dan sumber-sumber dari PIE. MUIS mempunyai sukarelawan masjid yang penuh dedikasi serta rangkaian asatizah dan pelajar madrasah yang luas. Mendaki pula menyokong para pelajar dan ibu bapa serta mendekati anak Melayu yang berjaya untuk membantu golongan yang memerlukan. Masagos dan para AP Melayu PAP telah melakar suatu plan bertindak untuk M Kuasa Tiga. M Kuasa Tiga akan bekerjasama, menyatukan sumber-sumber dan berkolaborasi bersama pemerintah serta badan-badan Melayu Islam yang lain. Dengan itu, mereka akan lebih mampu menangani cabaran masyarakat. Ini termasuk cabaran memastikan semua kanak-kanak mengikuti prasekolah, memperkasa dan membimbing belia, serta membantu golongan yang ketinggalan kerana dadah dan isu-isu sosial. Langkah pertama telah pun diambil. Muiz dan Mendaki akan menubuhkan sebuah pejabat bersama di WGS. Dan tujuh lagi badan Melayu Islam akan memulakan sebuah pusat khidmat sehenti atau MMO Hub di situ. Saya setuju dengan rancangan M Kuasa Tiga. Saya sokong mereka sepenuhnya. Kerjasama ini sangat baik seperti yang digambarkan peribahasa Melayu. Seikat bak sirih, serumpun bak serai. Untuk berjaya, M Kuasa Tiga perlukan sokongan padu masyarakat. Saya harap lebih ramai orang Melayu akan menyumbang kepada masyarakat menerusi M Kuasa Tiga. Tidak kiralah sama ada anda sukarelawan baru ataupun sudah berkhidmat dengan masjid atau badan Melayu Islam. Marilah kita sama-sama turun padang membantu golongan yang memerlukan demi memajukan masyarakat. Saudara-saudari sekalian, ternyata masyarakat Melayu Islam boleh berbangga dan meraihkan banyak pencapaiannya. Ramai di kalangan anda yang berjaya, sama ada secara perseorangan atau berkumpulan. Anda juga berjaya memupuk semangat bantu diri dan gotong royong yang teguh. Pada masa yang sama, anda masih berpegang kuat kepada identiti yang unik dan tetap menjadi sebahagian penting Singapura. Dan Singapura harus kekal sebagai sebuah negara di mana semua orang Melayu boleh memenuhi aspirasi masing-masing. Marilah kita bekerjasama bagi memperkukuhkan lagi keharmonian masyarakat berbilang kaum dan berkembang maju bersama-sama sebagai satu rakyat, satu Singapura. Terima kasih. Dan selamat Hari Raya Haji juga.